வணக்கம் இன்று நம்ம கணித பகுதியில் உறவுகளும் சார்புகளும் என்ற பகுதியிலேருந்து பார்க்க போகிறோம் உறவுகள் அப்படின்னோடனே உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில் அம்மா அப்பா அக்கா தங்கச்சி மாமா மாமி இந்த மாதிரி உறவுகள் இருக்கும் இதே இது கணிதத்தில் உறவுகள்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அதோடு சேர்ந்து கார்டீஷியன் பெருக்களை எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்றதையும் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல கணம் கணம்னா என்னன்னு நீங்கள் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே நல்லா படிச்சுருப்பீங்க கணம் என்பது நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பை தான் நம்ம வந்து கணம்னு சொல்லுவோம் எ குரூப் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் செட் செட் ஆக்சுவலாக கணம்ன்றதுக்கு செட்டுன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் குரூப் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்டு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம உறவுகளுக்கு முன்னாடி கணங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால தான் இந்த உங்களுக்கு இதோட டெஃபினேஷனை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு கணங்களை எடுத்துக்கலாம் நான் ஏபின்னு ரெண்டு கணம் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்ற கணத்தில் வந்து சிகப்பு வெள்ளை சிவப்பு வெள்ளைன்னு ரெண்டு கலரை எடுத்துக்கிறேன் சிவப்பு வெள்ளை அதே மாதிரி பீல வந்து மூணு எழுத்து எடுத்துக்கிறேன் பீனா பேக்னு வச்சுக்கலாம் பேகு எஸ்னா ஷர்ட்டு கோட்னா சி பெரிய எழுத்தாக எழுதாமல் நான் அதுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக லெட்டர்ஸில் எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஏன்றதில் வந்து இர இதை தான் உறுப்புகள்னு சொல்லுவோம் ஏல வந்து சிகப்பு சிவப்பு வெள்ளை அப்படின்னு இரண்டு உறுப்புகள் உள்ளன பீல வந்து பிஎஸ்சி அப்படின்னு மூன்று உறுப்புகளை கொண்டிருக்கு இந்த பீன்ற கணம் இப்போ இது இரண்டுக்குமான உறவுகள் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஏக்கும் பிக்குமான அதை தான் காட்டீஷியன் பெருக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏக்கும் பிக்குமான காட்டீஷியன் பெருக்கல் ஏ கிராஸ் பின்னு இதை ரீட் பண்ணணும் அப்போ ஏ கிராஸ் பி வந்து இது ஒரு புது கணம் இந்த புது கணத்தை நம்ம எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னா எப்போவுமே கணங்கள் எல்லாமே இந்த செட் பிராக்கெட்டில் தான் போடுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஏ கிராஸ் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆரம்பிக்கிறதுனால ஏயில் உள்ள உறுப்பை தான் முதல்ல எழுதணும் சிவப்பை நான் எழுதிட்டேன் இதுக்கப்புறம் பீல இருக்க உறுப்பு பி இதில் எத்தனை ஜோடிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை தான் நம்ம வரிசை ஜோடின்னு சொல்லுவோம் ஜோடினாலே உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு உறுப்புகள் சேர்ந்தது தான் ஜோடி இப்போ இந்த இரண்டு இரண்டு இரண்டாக இதை வந்து நம்ம ஜோடியாக சேர்க்க போகிறோம் சி சிவப்பு பி சிவப்பு எஸ் அதாவது சிவப்பு கலர் பேகு சிவப்பு கலர் ஷர்ட்டு சிவப்பு கலர் கோட்டு வெள்ளை கலர் பேகு வெள்ளை கலர் ஷர்ட்டு வெள்ளை கலர் கோட்டு இது இதை தவிர வேறு எந்த உறவும் இதில் வந்து நம்ம உருவாக்க முடியாது அப்போது இப்போ சிவப்பு பி எழுதிட்டேன் அடுத்து சிவப்பு எஸ் எழுதிக்கிறேன் சிவப்பு சி எழுதிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் வெள்ளை பி வெள்ளை கலர் பேகு அடுத்து வெள்ளை கலர் ஷர்ட்டு அடுத்து வெள்ளை கலர் கோட்டு எழுதியாச்சு இப்போ இதுதான் ஏ கிளாஸ் பி இதில் மொத்தம் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு உறுப்புகள் இருக்கு இந்த ஏ கிராஸ் பியில் ஏக்கும் பிக்குமான கார்டீஷியன் பெருக்கல் இதே மாதிரி நம்ம பி கிராஸ் ஏயும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஆனால் பிஏ நீங்கள் மொதல் எழுதிக்கோங்க அது வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் எழுதுறதுல சில தவறுகள் நடக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கும் போது முதல்ல பிஏவும் அடுத்து ஏயவும் எழுதிக்கிறேன் சோம்பேறி தன இல்லாமல் நம்ம ஒரு தடவை எழுதிக்கலாம் ஏன்னா சில தவறுகள் வந்து கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்னால கணிதம்னாலே ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் நம்ம முதல்ல பி எழுதிக்கிறேன் அடுத்து ஏ எழுதுகிறேன் இப்போ பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிக்கு மேக்குமான காட்டீஷியன் பெருக்கள் ஃபஸ்ட்டு எதில் ஆரம்பிக்கிறோமோ அதோட உறுப்பை தான் முதல் எழுதணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே என்ன எழுதணும் பி கமா சிவப்பு அடுத்து பி கமா வெள்ளை 
எஸ் கமா சிவப்பு எஸ் கமா வெள்ளை சி கமா சிவப்பு சி கமா வெள்ளை இப்போ வந்து நம்ம ஏக்கும் பி ஏ பிக்கும் ஏக்குமான கார்டிஷன் பேருக்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் சிவப்பு பி பி சிவப்பு இது ரெண்டு சமமாக அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு தோணும் ஆனால் சமம் அல்ல சிவப்பு பியும் பி சிவப்பும் சமம் அல்ல ஏன்னா மொதோ இருக்கிறது வந்து நம்ம நம்மளுக்கு கார்டிஷியனோடனே ஞாபகம் வரும் வரைபடம் தான் ஞாபகம் வரும் அதில் வர புள்ளிகள் தான் இந்த மாதிரி அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து எக்ஸ் புள்ளியாகவும் செகண்ட் வர்றது ஒய் புள்ளியாகவும் நம்ம எடுத்துருப்போம் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க வரைபடம்னா இப்போ அந்த வரைபடத்துலேயே நான் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ரெண்டு கம்மா ஒன்று ஒன்று கம்மா ரெண்டு இதே மாதிரி தான் இது ஸோ இது ரெண்டு சமம்னா சமம் அல்ல நான் இந்த வரைபடத்தில் உங்களுக்காக போட்டு காட்டுறேன் அப்போது ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இப்போ ரெண்டு கம்மா ஒன்று எங்கே வரும்னா இங்கே வரும் இந்த இடத்துல அதோடய பொசிஷன் வந்து இங்கே அதே ஒன்று கம்மா ரெண்டுனா அப்போ இது ரெண்டு சமம் கிடையாது இது ரெண்டு வெவ்வேறு புள்ளிகள் அதே மாதிரி தான் இது தான் இதோட ஏ எக்ஸ் புள்ளி ஒய் புள்ளி மாறும்போது ரெண்டு சமமாக இருக்காது சரி இப்போ வந்து மொத்த உறுப்புகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ என் ஆஃப் எப்போவுமே என் ஆஃப்னு சொன்னாலே எண்ணிக்கையை தான் அதை குறிப்பிடுறாங்க அப்போ ஏழை உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எத்தனை இருக்குது சிவப்பு ஒன்று வெள்ளை ஒன்று அப்போ இரண்டு அதே மாதிரி என் ஆஃப் பி பியில் உள்ள உறுப்புகள் என்ன பி ஒன்று எஸ் ஒன்று சி ஒன்று மூன்று இப்போது என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு இருக்குது இதை வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏவும் என் ஆஃப் பியவும் பெருக்குனாலே நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிரும் ரெண்டு எட்டு மூணு ஆறு உறுப்புகள்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கிளாஸ் ஏயும் சமமாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் பி கிளாஸ் ஏல எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் உறுப்புகள் இருக்குது அப்போது இது ரெண்டும் சமம் ஏ கிளாஸ் பியும் பி கிளாஸ் ஏவும் மொத்த உறுப்புகள் சமமாக இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் சமமாக இருக்காது இப்போது அடுத்து வந்து பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் உங்களுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு இன்னொரு உறவுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா நம்ம தேட்டருக்கு போயிருப்போம் தேட்டருக்கு போய் ஒரு ரிசர்வேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா நம்மளுக்கு முன்னாடியே அதில் சீட் நம்பர் எழுதியிருப்பாங்க அதாவது எஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அப்போ எஃப் வரிசையில் ஐந்தாவது சீட்டு இல்லை சில சில தேட்டரில் என்னென்னா ரோக்குமே ஒன்று ரெண்டு மூணு கொடுத்துருப்பாங்க காலமுக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த சீட் நம்பருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ இப்போ மூணாவது ரோவில் அஞ்சாவது சீட்டு அப்படின்னா மூணு அஞ்சுன்னு எழுதியிருப்பாங்க மூணு கம்மா அஞ்சு அப்போ மூணாவது ரோவில் அஞ்சாவது சீட்டு இதே அஞ்சு கம்மா மூணுன்னா அஞ்சாவது ரோவில் மூணாவது சீட்டு இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த இரண்டும் சமம் அல்ல அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டலாம் சரி இப்போ நம்ம வந்து பின் வருவனவற்றிற்கு ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் ஏ மற்றும் பி கிராஸ் ஏஏ காண்க ஏ பின்னு ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த சமெல்லாம் A கிராஸ் பி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஏ கிராஸ் பின்னா என்ன வரும் கணம்ன்றனால முதல்ல செட் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் முதல் முதல் உறுப்பு வந்து ஏல இருந்து தான் எடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு பியில் வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கம்மா ஒன்று ரெண்டு கம்மா மைனஸ் நாலு அடுத்து உறுப்பு என்ன இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு அப்போ மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் நாலு அடுத்த உறுப்பு என்ன இருக்குது மூணு அப்போ மூணு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா மைனஸ் நாலு சரி அவ்வளோதான் ஏ கிராஸ் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏ கிராஸ் ஏ ஏ கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா முதல் ரெண்டு தடவை ஏ எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ரெண்டு தடவை எழுதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நான் வந்து ஏஏ ரெண்டு தடவை எழுதிக்கிறேன் 
அப்போ ஏ கிராஸ் ஏ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா மொதல் உறுப்பு வந்து ரெண்டு ரெண்டு எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஏழு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கமா ரெண்டு ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு கமா மூணு அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு கமா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கமா மூணு அடுத்தது மூணு கமா ரெண்டு மூணு கமா மைனஸ் ரெண்டு மூணு கமா மூணு எல்லாம் எழுதியாச்சு ஓகே இத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது உறுப்புகள் தான் வருமான்றத நம்ம இது ரெண்டையும் பெருக்கி பார்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு மூணு உறுப்பு மூணு உறுப்பு மூணு மூணாக ஒம்பது அப்போ ஒம்பது உறுப்புகள் இருக்குது சரியாகிடுச்சு இப்போ அடுத்து பி கிராஸ் ஏ பி முதல்ல எழுதிக்கலாம் பி என்னது ஒன்று கமா மைனஸ் நாலு ஏ என்ன ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு மூணு எழுதியாச்சு இப்போ பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் பி கிராஸ் ஏனால் முதல் உறுப்பு பியிலேருந்து எடுக்கணும் ஸோ ஒன்று எடுத்துடுறேன் ஒன்று எடுத்து அதில் வந்து ஒன்று கமா ரெண்டு ஒன்று கமா மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று கமா மூணு அடுத்து மைனஸ் நாலு கமா ரெண்டு மைனஸ் நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு இப்போ பி கிராஸ் ஏ எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா அதோடய முதல் உறுப்பு ஒன்று கமா ரெண்டு ஒன்று கமா மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று கமா மூணு அடுத்த உறுப்பு பியோடது வந்து மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு கமா ரெண்டு மைனஸ் நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு கமா மூணு அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு இதோடு முடிஞ்சது இன்னும் அடுத்த கணக்குகளை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி